जय हिंद मित्रों साइंस के कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैं एक अपना नया वीडियो अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे डालने जा रहा हूँ आप सब से आग्रह होगा कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को भी अधिक से अधिक शेयर करें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी अवश्य करें जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि महत्वपूर्ण तथ्य का पार्ट टू वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा क्योंकि पिछला वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था तो पार्ट टू वीडियो है अभ्यास नौ का सबसे पहले बोले थे कि महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो महत्वपूर्ण तथ्य के बाद ये आपका पार्ट टू है महत्वपूर्ण तथ्य का है इम्पोर्टेंट पार्ट है तो आप लोग इसको देखिएगा पिछले कक्षा को हमने भौतिक परिवर्तन पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं दो तो प्रकार के परिवर्तन होते हैं भौतिक था रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर हमने कक्षा को क्लोज बंद रोक दिया था आज आगे बढ़ाते हैं और तत्व के बारे में पढ़ेंगे एलिमेंट्स एलिमेंट्स के बारे में स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके न ही न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या दो से दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके तत्व देखिए एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके न ही ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों से बनाया जा सके उसे तत्व कहते हैं जैसे लोहा और सोडियम तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है तत्व जो भी है वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होगा और इसे जब आप खंडित कीजिएगा तो खंडित किया ही नहीं जा सकेगा ठीक है तत्व तीन प्रकार के होते हैं धातु अधातु और उपधातु याद रखिएगा धातु में आ जाए धातु का यहाँ पर गुण दिया हुआ है धातु का क्या क्या है तो धातु चमकदार होती है और धातु चमकदार नहीं होती है और उप धातु जो होता है ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण का होता है ना ज़्यादा चमकदार होता है तो ना धुंधला होता है अवघात वर्धीय धातु का गुण है और भी बहुत सारे आगे के अभ्यास में जरूर आप पढ़िएगा कि धातु का और क्या क्या गुण है चमकदार भी होता है तन्य होता है तो यहाँ पर दिया हुआ है अवघात वर्ध यानी कि इस पर आप प्रहार कीजिएगा तो ये भंगुर नहीं होता है जैसे मिट्टी पर आप प्रहार कीजिएगा तो वो टूट जाएगा लेकिन लोहे पर आप प्रहार कीजिएगा तो वो टूटेगा नहीं ठीक है तो अघात वर्ध होती है तन्य होती है अर्थात धातुओं को खींचकर तार जैसा बनाया सबसे तन्य धातु सोना है उस, उससे काफी लंबा धातु बनाया जा सकता है अघात अधातु जो होता है वो अघात वर्ध्य नहीं होता और तन्य भी नहीं होता ये क्या होता है भंगुर होता है जैसे आप इसको खींचेगा तो ये टूट जाएगा आगे और भी धातु का दिया हुआ गुण सोने रस होती है अर्थात जब धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न करती है ठीक है जब धातु पर आप प्रहार की जाए ये सोने रस सोने रस नहीं होता इसे ध्वनि नहीं निकलती है उसके बाद है यह उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है और यह क्या होता है कुचालक होता है अधातु कुचालक अधातु और धातु के कुछ गुण आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं जैसे लोहा है लोहा तन्य है लोहा तन्य भी है अघात वर्धीय भी है इससे ध्वनि भी निकलती है जब इस पर प्रहार किया जाता है तो ये सब आपका अपना भा, अपने भाषा में परिभाषा डिफनेस डिफनेसन हो गया तो आप अपने शब्दों में समझ के याद करने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा ठीक है तो उषमा का चालक होता है लोहा में आप करंट पास कर सकते हैं लेकिन मिट्टी में करंट पास नहीं होगा ठीक है अब नमी है तो फिर नमी तो होता है सुचालक है तो इसको ध्यान में रखना है उदाहरण के लिए सोना लोहा इत्यादि इसमें ऑक्सीजन और फास्फोरस ये है और उप धातु में इसको याद रखिएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उप धातु में बोरोन सिलिकॉन और जर्मेनियम ये उप धातु है ठीक है कोई आपसे पूछ दे उप धातु का उदाहरण बताइए जो धातु और अधातु के मध्यम गुण वाला होगा उसको क्या कहेंगे उप धातु कहेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो है बोरोन सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है उप धातु है इसको याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे है मिश्रण यौगिक में अंतर यौगिक और मिश्रण क्या है ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनने के लिए 
मिलते हैं कोई नया पदार्थ नहीं बनता तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं कोई नया पदार्थ नहीं बनता यानी कि मिश्रण से जब आप कीजिएगा तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा यौगिक एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है यौगिक द्वारा नए पदार्थ का निर्माण होता है जबकि मिश्रण में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता संगठित के परिवर्तन होते हैं मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं घटकों की भौतिक वृद्धियों विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है यानी कि भौतिक परिवर्तन द्वारा जो है आप इसके घटक को आसानी से अलग कर सकते हैं जैसे लोहा और गंधक का मिश्रण उदाहरण के लिए दिया हुआ है इसमें इसका है यौगिक में नए पदार्थ का संगठक सदैव अस्थायी होता है अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होती है यानी कि जब मिश्रण के द्वारा जब कोई नया यौगिक के द्वारा जब कोई नया पदार्थ बनेगा उसका पदार्थ का नए पदार्थ का गुणधर्म काफ़ी भिन्न हो जाएगा घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है इनके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आप इसको अलग कर सकते हैं और इसमें मिश्रण में था इसको भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है उदाहरण के लिए इसमें है गंधक तथा लोहे के आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाने का ठीक है आगे देखिए आगे है स्थिर अनुपात क्या है स्थिर अनुपात का नियम रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान समान अनुपात में परस्पर संयुक्त तो समान तत्वों का बना होता है जैसे दिया हुआ है एच टू ओ में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के एच और ओ यानी कि हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन के आठ अनु, अनु मिलकर जो है इसका निर्माण करते हैं ठीक है इसको और आगे समझ लेंगे आगे है ये हो गया आप देख लीजिए इसको ये स्थिर अनुपात का नियम क्या है ठीक है रासायनिक यौगिक रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त तो समान तत्वों से बना होता है इसे क्या कहते हैं स्थिर अनुपात कहते हैं आगे है द्रव्यमान संक्षरण का नियम क्या है ठीक है द्रव्यमान संचरण का नियम क्या है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है ये याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत होता है ऊर्जा को ना तो बनाया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है संवेग संरक्षण का भी सिद्धांत होता है संवेग को उसको भी आप ध्यान में रखिएगा और यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का भी वही नियम है ना द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है तो आज के लिए इतना ही फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो के लिंक को भी अधिक से अधिक शेयर करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियो के लिंक दिए रहेंगे आप लोग वहाँ से भी हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जय हिंद जय भारत